गुरु आश्रम में उसके बचपन की कहानी खत्म हुई और उसके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई हमारा सफर लंबा नहीं था पर यादगार था आखिर परब्रह्म की तो झलक भी बुला नहीं सकते उसकी संगति भुला पाना नामुमकिन है रोज उसकी याद आती है इसलिए तो इतने दूर आया हूं उससे मिलने खाशाबा हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जो तुम्हारे कारण हमें साई से जुड़े हुए सारे प्रसंग सुनने को मिले ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपनी खुद की आंखों से हर पल देख लिया हो लेकिन आप तो अब तक साई से मिल भी नहीं पाए और हमें यह भी नहीं पता कि साई कब आएंगे जब तक साई नहीं आता तब तक हम लोग इस बात का जश्न मनाते हैं कि वो हमारे जीवन में है अभी तक क्यों नहीं आया और आपकी योजना क्या है सभा को बुलाने के पीछे का मकसद क्या है आपका मुखिया जी वो देखिए शैतान का नाम लिया और फकीर हाजिर आप मुझे सभा का मकसद तो बताइए अपनी लुटिया बचाने के लिए कल रात यू ही मेरे मुंह से सभा बुलाने की बात निकल गई फिर मुझे एक तरकीब सोची इस फकीर को चमत्कार दिखाने का बहुत शौक है ना तो ठीक है मैंने इसे एक मंच उपलब्ध करा दिया है बस आप देखते जाइए कि कैसे मैं इस फकीर को इसके ही जाल में फंसाता हूं अच्छा हुआ फकीर जो तुम आ गए क्योंकि ये सभा मैंने तुम्हारे ही कारण बुलाई है आप लोग तो ये जानते हैं कि ये फकीर यज्ञ में भी डाल रहा है अपनी मायावी शक्ति से हमें यज्ञ करने से रोक रहा है और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी शक्तियां दैवी हैं और कुछ लोग इसकी शक्तियों को काला जादू भी मानते हैं इसकी शक्तियां दैवी हैं या काला जादू इसकी पहचान कराने का एक तरीका है मेरे पास कहते हैं सकारात्मक शक्ति लोगों की मदद करती है अगर इसके शक्तियां सकारात्मक हैं, तो ये अभी इसी वक्त हमें सूखे की समस्या का हल बताएगा और अगर नहीं बता सकता है तो 
तो इसकी शक्ति देवी नहीं बल्कि काला जादू है और फिर मैं चाहूंगा कि आप सब इसे यहां से जाने के लिए कहें क्या आप सबको मंजूर है हाँ हमें मंजूर है बारिश लाना मेरे हाथ में नहीं है अगर बारिश नहीं ला सकते समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर गांव वालों को बरगनाना बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से हमें जो करना है हमें करने दीजिए क्यों भाइयों मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना अगर ये फकीर वाकई में देवी शक्ति वाला है चमत्कारी है सब कुछ जानने वाला है तो क्या इसको हमारी मदद नहीं करनी चाहिए क्या ये यही चाहता है कि हम लोग बिना पानी के मर जाएं? जब फकीर ना कुछ करता है और ना हमको करने देता है अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत फकीर बाबा भांति जी जो कह रहे हैं वो सही है और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है पर सवाल पानी का है अगर जिंदा रहना है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए सुन रहे हो ना फकीर लोगों का भी यही मानना है या तो बारिश कराओ या फिर चले जाओ यहां से जो खुद हल नहीं जानता वो हमें अकल ना दे मैंने अवश्य कहा कि मैं बारिश नहीं करा सकता हूं लेकिन कोई है जो बारिश करा सकता है ये पौधा ये प्रकृति इसकी पूजा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि यहां बारिश हो तो मेरे साथ इस प्रकृति की पूजा कीजिए <laughs> ये है तेरा हल इस सूखे का प्रकृति की पूजा इस पौधे के जरिए मुझे लगता है कि इस पौधे की पूजा करेंगे तो बारिश होगी मैं जानता हूं मुखिया जी और महन जी की बात नाकारना आप सबके लिए आसान नहीं है लेकिन एक बार अपने मन से हर शंका हटाकर मेरे साथ प्रकृति की पूजा कीजिए मुझे यकीन है हल जरूर मिलेगा हा हा पूजा करिए फूल चढ़ाइए दीप चलाइए और तो और मैं भी पूजा करूंगा इस पौधे की इस प्रकृति की पूजा करूंगा लेकिन एक बात याद रख फकीर अगर पूजा समाप्ति तक बारिश हुई तो हम दोनों तेरे आगे घुटने टेक देंगे और अगर बारिश नहीं हुई तो तू हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़ के चला जाएगा बोल मंजूर है
मुझे माफ करना लोग आपकी लीला आपकी महत्ता समझ ही नहीं पाते वो नहीं समझ पाते कि इस संसार की रचना एक दूसरे को पूरक बनाकर की गई है सभी जीव परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंसान आश्रित हैं पेड़ों पर जो उसे छाया देते हैं फल और सब्जी देकर उसका पेट भरते हैं लेकिन फिर भी इंसान उस पेड़ को काट देता है क्योंकि उसे एक आरामदायक कुर्सी चाहिए लकड़ी चाहिए ये बच्चे नादान हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मां बच्चे गलती कर सकते हैं और मां मां कभी बच्चों से बदला नहीं ले सकती है इनकी गलती को माफ करके इनकी प्यास पूछा तो मां ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे शास्त्रों में प्रकृति को मां कहा गया है हम सब इनके बच्चे हैं इनसे बने हैं और इनमें ही विलीन हो जाएंगे इस नाते पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हमारे सहचर हैं बंधु बांधव हैं अनजाने में हमसे इनका अपमान हुआ है हजारों पेड़ों को काट कर हम पाप के धनी बने हैं इस पाप के लिए प्रकृति से क्षमा मांगी है वचन दीजिए प्रकृति को कि आज के बाद इस गांव में किसी भी पेड़ के तने को कुल्हाड़ी नहीं लगेगी बाबा पेड़ से माफी कौन मांगता है जो मैं कह रहा हूं उसमें यदि सफलता नहीं मिली तो मैं अभी ये गांव छोड़ दूंगा लेकिन एक आखिरी बार आप सबसे गुजारिश है मुझ पे भरोसा रखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं मुझे मदद करने दीजिए आइए आप सब मेरे साथ दोहराइए हम वादा करते हैं अगर बारिश हुई तो आइंदा से किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे हम वादा करते हैं अगर, अगर बारिश हुई तो आइंदा किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे तेरी पूजा का कोई असर नहीं हुआ अगर तू जुबान का पक्का है तो ये गांव छोड़ के चला जा हाथ में साई मोरे पतवार मोरे 
कौन है मैंने आज तक आपको काला जादू करने वाला कहा लेकिन ये चमत्कार बुरा इंसान नहीं कर सकता कोई असीम शक्ति ही होगी जिसकी बात प्रकृति भी सुनती हो कौन है आप मैं तो बस एक जरिया हूं जिसके द्वारा राम जी आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कितना गलत है पेड़ पौधे तो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है उन्हें काट कर इंसान जल और वातावरण दोनों को प्रदूषित कर रहा है अगर आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो ध्यान लगाइए दूसरों की सेवा कीजिए लेकिन सौ पेड़ काट कर हवन करना ये तो कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं कहता है धर्म तो प्रकृति को पार्वती का दर्जा देता है तो आप दोनों ने यह कैसे सोच लिया कि एक को कष्ट पहुंचाकर आप दूसरे को खुश कर सकते हैं सिर्फ प्रकृति ही नहीं इंसान को एक दूसरे की भी अहमियत समझनी चाहिए मुश्किल में तो दुश्मन की भी मदद की जाती है ऐसे में अपने ही गरीब गांव वालों को धोखा देकर उनसे मुनाफा कमाकर किस ईश्वर को खुश करेंगे आप बाबा अपनी गलती का एहसास है मुझे इस इस सूखे में जो भी पैसे मैंने अनैतिक तरीके से लिए हैं और मैं लौटा दूंगा बस आप बस आप मुझे माफ कर दीजिए आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं नाराज होने वाला कौन होता हूँ है हाथ में तेरे एक नहीं बदल है अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ पूरनपोली की थाली लगा दीजिए जरूरत पड़ने वाली है पूरनपोली की थाली तैयार है खाशाबा बस उसकी प्रतीक्षा है जिसके लिए बनवाई है उसे अंदर तो आने दीजिए
मंगल घन घिर आए मंगल चरण पधारे फिर से मंगल घन घिर आए बरखा शीतल बन के बर से बरखा शीतल बन के बर से साइना For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.